ഫ്രണ്ട്സ് എസൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ മസാജ് ടെക്നിക്കാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ടോൺഡായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ മസാജ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളുടെ ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജിനെ പറ്റി ഈ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് അതിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ടോക്സിൻസ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ആയി പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇതിന് പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഒരു പമ്പ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ഹാർട്ട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സർക്കുലേഷൻ എല്ലാം പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പമ്പില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് മാത്രം ഡ്രെയിൻ ആകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സുപ്രാ ക്ലാവിക്കുലർ നോഡ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ ഈ കോളർ ബോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോളർ ബോണിന് താഴെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് സുപ്രാ ക്ലാവിക്കുലർ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് അത് പിന്നെ ചെവിയുടെ താഴെ ഇവിടെ ഇവിടെയും വേറെ ഒരു ലിംഫ് ലിംഫ് നോഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സുപ്രാ ക്ലാവിക്കുലർ നോഡ് നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മളൊരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലിംഫ് നോഡ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കോളർ ബോണിന് താഴെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ നെക്കിന് താഴെ ഈ ബോത്ത് സൈഡ്സിലും നമ്മളിങ്ങനെ പാൽപ്പറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തോ ഒരു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ഈ ബാ ഈ ത്രോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കിയേ അങ്ങനെ തോന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ ആയി പോകും അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫേസ് മസാജാണ് നമുക്കത് ഏത് ഓയിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവക്കാടോ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവക്കാടോ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ ഫേസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്കിൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്കിൽ നെക്ക് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവ് ഓക്കെ ആദ്യം നെക്ക് തൊട്ട് മേളിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീക്ക് ലെഫ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ചീക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂ ചെയ്യുമ്പം ചൂ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ഇതാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേ കയ്യിൽ എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ലാഫിംഗ് ലൈൻ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഓക്കെ വൺ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു താഴേക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തത് നാല് അഞ്ച് 
അടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമാണ് കണ്ണിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ റിംഗ് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ബിക്കോസ് അതിന് പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ സെൽസ് ഇവിടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിംഗ് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺ പോളയ്ക്ക് ചിലർക്ക് നീര് വീക്കമൊക്കെ കാണുമല്ലേ അപ്പോൾ അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് തമ്പ് നമ്മുടെ തമ്പ് ഈ ഐബ്രോയ്ക്ക് താഴെ പിടിച്ച് ദേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ സിക്സ് ആക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നെറ്റിയിലെ റിങ്കിൾസ് മാറാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്നെഴുതുക എയ്റ്റ് ഒത്തിരി പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇത് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ലൈന് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫേസിന് സ്കൾപ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് മൂവ് അതിനെങ്ങനെ ഈ തമ്പ് താഴെ പിടിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫേസ് സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാജ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ജോ ലൈന് ഈ ജോ ലൈന് ഇങ്ങനെ പിഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഫേസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിൻ ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് വളരെ മൈൽഡായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫേസ് മസാജിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്പുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഏജിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ സയൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി സീറം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ കാലജൻ പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഹോപ്പ് യു ഗോ ടു ഫോളോ മൈ ടിപ്സ് ഞാൻ മറ്റൊരു ടിപ്പുമായിട്ട് വരാം താമസിക്കാതെ തന്നെ കാണാം സി യു ഓൾ സ്റ്റേ വെൽ ആൻഡ് ബ്ലസ്ഡ് ബൈ ചെയ്യാ Thank you.